പാരലൽ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളൊരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് സിനിമ കാണുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ലൈറ്റ് റൈസ് ഇമേജസ് ഒരു വലിയൊരു സ്ക്രീനിൽ ഫോളോ ആകുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് റൈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ലൈറ്റ് റൈസ് ഡൈവേർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സ്ക്രീനിൽ സർഫസിൽ ഫോളോ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്കതൊരു ആ ഒരു ത്രീ ഡി ഓബ്ജെക്റ്റിനെ ടു ഡി വ്യൂവിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ ഒറിജിനൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അവിടുത്തെ ഒരു ആ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒബ്സർവർ ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിനെ നോക്കുന്നത് സോറി ഇൻഫൈനൈറ്റ് അല്ല ഫൈനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു നോൺ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഒബ്സർവർ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിനെ നോക്കുന്നത് ആ ഓബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നും ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന റൈസ് ഒരു ആ ടു ഡി സർഫസിൽ ഫോളാകുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ത്രീ ഡി ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ടു ഡി വ്യൂ നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മളൊരു ത്രീ ഡി ഓബ്ജെക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അതിനുശേഷം ആ ഒരു ടു ഡി ഇമേജിലേക്കാണ് നമ്മളതിനെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് കാണുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ജനറലി ഇപ്പോൾ ആ പല ഫാക്ടറികൾ അതേപോലെ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെയൊക്കെ വലിയ സെക്ഷനുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും ഈ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ അവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഉപകരിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമറിന് അവർക്ക് ആ ഒരു വീട് വച്ച് വച്ച് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആ ഒരു വീടിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ത്രീ ഡി വ്യൂ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനിലൂടെ ആ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ തന്നെ ആ ഒരു കസ്റ്റമറിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു മെഷീനിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറിയുടെയോ ആ ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂ അത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് ത്രീ ഡി വ്യൂ ആ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ അതിൻ്റെ മറ്റു പേരുകൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് സീനോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ടെർമിനോളജീസ് ഒന്ന് കുറച്ച് ടേംസ് കുറച്ചധികം ടേംസ് നമുക്ക് ആ ടെർമിനോളജീസ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടേംസുകൾ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരു വേർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഒരു ക്വാഡ്രൻറ്റാണ് കയ്യിലിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ആ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ ഇമേജസ് എങ്ങനെ ഫോളാകും എന്നെല്ലാം ആൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനിൽ ഒരു ഇമേജ് ഒരു ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന കുറച്ച് അധികം ടേംസ് കൂടുതലും നമുക്ക് ഫെമിലിയറാണ് നമ്മൾ ആൾറെഡി ആ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ടേംസുകളാണ് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം പിക്ചർ പ്ലെയിൻ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇമേജ് വീഴുന്ന ഫാൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സർഫസിനെയാണ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സർഫസ് ഈ ഒരു ബോർഡ് വൈറ്റ് ബോർഡ് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആ ഒരു സർഫസിനെ നമുക്കൊരു പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമേജിനെ ആ ഒരു സർഫസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് ആ ഒരു ഇമേജ് ഫാളാകുന്നത
അപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒബ്സർവർ നിൽക്കുന്ന പോയിൻറ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വ്യൂ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ നിങ്ങളിപ്പോൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പോയിൻ്റാണ് നിങ്ങളാണിപ്പോൾ ഒബ്സർവർ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റാണ് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ടം പ്ലെയിൻ ആണ് ബോട്ടം ഗ്രൗണ്ട് ഏറ്റവും ലോസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിനിലേക്ക് വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോട്ടം സർഫസിനെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ആ നിങ്ങൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇമേജ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സർഫസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ കാല് ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലെയിനിനെ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒബ്സർവർ നിൽക്കുന്നതും അതേപോലെ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ടൈമും വളരെ വ്യക്തതയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത് ഹൊറൈസൺ പ്ലെയിൻ ഹൊറൈസൺ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പിക്ചർ പ്ലെയിനിലേക്ക് പോയി ഫാളാകുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാവും അതിന് നമുക്ക് ഹൊറൈസൺ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്വാഡ്രൻ്റിൽ ഈ ഇമേജിനെ ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന പ്ലെയിനിനെ ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ഓബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുന്നു അല്ലെ എൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ ആ റൈസസ് ഫാളായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലെയിനിനെ എൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പിക്ചർ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ പോകുന്ന റേസ് ഫാളാകുന്ന ആ ഒരു സർഫസിന് ആ ഒരു പ്ലെയിനിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഹൊറിസൺ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഓബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണും ആയിട്ട് ആ ഒരു റേസ് ഫാളാകുന്ന പിക്ചർ പ്ലെയിനിലേക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഫാളാകുന്ന ആ ഒരു പ്ലെയിനാണ് ഹൊറൈസൺ പ്ലെയിൻ ഓർ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ആ ഒരു ടേം നാലാമത്തെ ടേമും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ദെൻ ഹൊറൈസൺ ലൈൻ ഹൊറൈസൺ ലൈൻ ഓർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഓബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുന്നു ആ നോക്കുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് ഹൊറൈസൺ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിനുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ലൈനിനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് വ്യൂ ചെയ്യുന്നു വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ ഫാൾ ചെയ്തു ആ ഫാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ലൈനിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഹൊറൈസൺ ലൈൻ ഓർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ വീണ്ടും അല്പം കൂടെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് കണ്ണിൽ നിന്ന് ഫാളാകുന്ന റൈസ് ഈ ഒരു പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഈ വൈറ്റ് ബോർഡിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഫാളാകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ പോകുന്ന റൈസും ഈ ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ലൈൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനായിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ അതിനെ നമുക്ക് ഹൊറൈസൺ ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിനെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് വിളി വിളിക്കും ആ ഒരു സർഫസിനെ ആ ഒരു പ്ലെയിനിനെ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കാം ആ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനും പിക്ചർ പ്ലെയിനും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉ
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വ്യൂ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ വ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പ്ലെയിനെ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിച്ചു നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലൂടെ പോകുന്ന റേസ് ഫോളോ ആകുന്ന ആ ഒരു പ്ലെയിനെ ഞാൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിച്ചു അതേസമയം നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂഫിനെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടുള്ള ആ റൂമിൻ്റെ റൂഫിനെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആ റൂഫിനെ നമുക്ക് ഓക്സിലറി ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്സിലറി ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ടൈമും ക്ലിയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിലൂടെ റേസ് ഫോളോ ആകുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണിലൂടെ റേസ് ഫോളോ ആകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പോസിഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അതേപോലെ പിക്ചർ പ്ലെയിനിനും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ആ ലെയർ ഫോളോ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ അല്പം കൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനിതാ ബോർഡിലേക്ക് ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വ്യൂ ചെയ്യുന്നു നോക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ ഞാൻ എനിക്ക് സെൻട്രലായിട്ട് അതേപോലെ ആ ഒരു പിക്ചർ പ്ലെയിനിന് സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു പ്ലെയിനിനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആ ഒരു പ്ലെയിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സെൻട്രലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സെൻട്രലായിട്ടും ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിനിന് സെൻട്രലായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലെയിൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലെയിനിനെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കാം സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ ആ ഒരു പോയിന്റും ക്ലിയർ ആണ് അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആ ഒരു ഡയറക്ഷനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നോക്കുന്നു ആ നോക്കുന്ന ആ ഒരു ഡയറക്ഷനെയാണ് ആ ഒരു ഡയറക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിഷൻ ഓക്കെ ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നോക്കുന്ന ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിഷൻ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് വിഷൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഞാൻ നോക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ ഫാളാകുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു ആ ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്ന ടൈമിൽ ആ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ വീഴുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് വിഷൻ അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് വിഷനും ആ പിക്ചർ പ്ലെയിനിനും നമ്മുടെ സെൻ നമ്മൾ നോക്കുന്ന നമ്മുടെ ഐസൈറ്റിനും എല്ലാം പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നത് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ആ വെർട്ടിക്കൽ സർഫസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ ഫാളാകുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് വിഷൻ ആ ഒരു പോയിൻറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ മുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലൈൻസ് ആണ് അല്ലേ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടായിട്ട് ഫോളാകുന്ന റേസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ നോക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ പാരലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടായിട്ട് വരുന്ന റേസുകൾ ഉണ്ടാവും ആ റേസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അവിടെ ആ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്താണ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്താണ് ഇമേജസ് പോകുന്നത് ആ ഒരു ആ റേസിനെ നമുക്ക് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനിൽ ആ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഒരു ക്വാർട്ടറിൻ്റെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സാധാരണക്കാരന് പോലും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആകുന്ന തരത്തിലാണ് ആ ഒരു ത്രീ ഡി ഓബ്ജക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ഒരു സർഫസിൽ ഫാളാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു വിഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയ
ഒബ്ലിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പാരൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻറ്റീരിയർ ഇൻറ്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് മെഷീൻസ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് മെഷീൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഓക്കെ അവയെല്ലാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വൺ പോയിന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓർ പാരൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ടു പോയിന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓർ ആംഗുലാർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈഡ് ബിൽഡിങ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വൈഡ് ബിൽഡിങ്സ് ഓക്കെ വൈഡ് ബിൽഡിങ്സുകൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു പോയിന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് മൂന്നാമതായിട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓർ ഒബ്ലിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടാൾ ബിൽഡിങ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടാൾ ബിൽഡിങ്സ് ടാൾ ബിൽഡിങ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ത്രീ പോയിന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓർ ഒബ്ലിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് പറയുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് മെത്തേഡ് വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് മെത്തേഡ് രണ്ടാമതായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡായിരുന്നു വിഷ്വൽ ഡ്രൈ മെത്തേഡ് വിഷ്വൽ ഡ്രൈ മെത്തേഡ് വിഷ്വൽ ഡ്രൈ മെത്തേഡ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഗ്രിഡ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഗ്രിഡ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കാരണം എക്സാമിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് തന്നിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണെന്ന് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ ഡ്രൈ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിഡ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് മെത്തേഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നതിന് ശേഷം അത് ഏത് ടൈപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണെന്ന് ചോദിക്കാം പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ വിവിധ മെത്തേഡുകളാണ് വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് മെത്തേഡ് വിഷ്വൽ ഡ്രൈ മെത്തേഡ് ഗ്രിഡ് ലൈൻ മെത്തേഡ് അതിൽ തന്നെ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒബ്സർവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക ആ വിഷ്വൽ ഡ്രൈ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഫൈനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു നോൺ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഒരു ഒബ്സർവർ ഉണ്ടാകുക അതേപോലെ ഗ്രിഡ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രിഡിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രിഡ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീയിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കുന്നു ഒബ്ലിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഒബ്ലിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഇൻഫീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ലോങ് ആൻഡ് വൈഡ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻഫീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എ മെഷീൻ ഹ്യൂജ് ആൻഡ് ടാൾ ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒബ്ലിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ടു പോയിന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് വൺ പോയിന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരായിരുന്നു പാരൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ടു പോയിന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരായിരുന്നു ആംഗുലാർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ത്രീ പോയിന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഒബ്ലിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്ലിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മെഷീനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇമേജ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ടു പോയിന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലാർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈഡ് ബിൽഡിങ്സ് റെപ്രസെ